வழக்கமாக நடக்கின்ற ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவை விட மிக முக்கியத்துவம் வாங்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விழாவாக இது அமைந்ததில் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதில் எனக்கு மிகவும் பெருமை மிக மிக மகிழ்ச்சி நடிகவேள் செல்வி என்கின்ற அந்த பட்டம் என்னுடைய உற்ற நண்பர் ராதிகாவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு அது மட்டும் சரத்குமார் சொன்ன மாதிரி ஷி டிசர்வ்ஸ் மோர் டைட்டில்ஸ் டெஃபினெட்லி ராதிகா வந்த ஒரு படத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு சிலையை வச்சு தான் ஒரு படம் நீங்கள் அந்த சிலையாக நடிக்கணும்னு சொன்னால் கூட அந்த அந்த படத்தில் இருக்க எல்லா கதாபாத்திரங்களை விட அந்த சிலை மிக சிறப்பாக நடிக்கும் அதுதான் ராதிகா நான் அவங்களோட நான் அவங்களுமே அவங்கள வந்து எப்பவுமே என்னுடைய சக நடிகையாக பார்த்ததில்ல ஒரு ஆளுமையாக பார்க்குறேன் ஒரு மனத்தின்மை வாய்ந்த ஒரு பெண்மணியாக இப்போ சமகாலத்திற்கு சமகால பெண்மணிகளுக்கு ஒரு உதாரணமாக நான் பார்க்கின்றேன் ஷரத் சார் சொன்னார் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய தொழிலை வந்து நாங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மற்ற எல்லா தொழில்களுக்கும் அது பைலட் ஆகட்டும் டாக்டர் ஆகட்டும் கேமராமேன் ஆகட்டும் டைரக்டர் ஆகட்டும் நீங்கள் இன்னொருத்தரை அனுப்பிச்சு நீங்கள் அந்த வேலையை எனக்காக பண்ணி முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வேலை அப்படி கிடையாது எங்களுடைய வேலை நாங்கள் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய என்னுடைய கேரியரில் ராதிகா அம்மா கேரியரில் வந்து ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் அந்த படத்தினுடைய கடைசி காட்சி எடுக்கும்பொழுது என்ன ஒரு நிலைமையில் இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பக்கத்திலேயே இருந்தவங்க அதையும் மீறி அதையும் மீறி அந்த படத்தை அவர்கள் முடித்து கொடுத்தார்கள் என்கின்ற ஒரு பெரும் மரியாதை தான் நடிகை அப்படின்றது வேறு ஏன்னா அது அது அப்பா கிட்ட இருந்து அப்படியே வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த மனத்தின்மைக்காக நான் அந்த பெண்மணியை என்றென்றும் நான் பாராட்டுவேன் நல்லது அதிகமாக அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதில்ல அவங்களோட இந்த துறையில் இருக்கிறதுல முதலில் இந்த படத்திற்கான இசையமைத்த சைமன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் இப்போ தான் பாட்டு கேட்டேன் நான் பாட்டு ஏற்கனவே கேட்டேன்னு நான் போய் சொல்கிறேன் கேட்கும்போதே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பல திறன்கள் ஒவ்வொரு படத்திலும் ஒவ்வொரு குறைந்தபட்சம் ஒரு திறனாவது வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிச்சயமாக சைமன் அவருக்கான ஒரு இடத்தை தக்க வைத்து கொள்வார் என்று நான் நம்புகின்றேன் அப்புறம் சரண் சார் ஏன்னா எப்போவுமே இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இது இருக்குது யூத் யூத் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் யூத் தான் திங்க் பண்ணுவோன்னு சரண் வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தஞ்சி வயசு டைரக்டர்களுக்கு கம்மியே கிடையாது அப்போ என்ன விகர் இருந்துச்சோ அப்படியே இப்போ அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது இந்த இந்த பாட்டை பார்க்கும்போது தொண்ணூறுகளில் இருந்த ஒரு டைரக்டர் பண்ண பாட்டுன்னே சொல்ல முடியாது இட்ஸ் ஸோ கான்டெம்பரரி ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸோ அவர் அவர் வளர்ந்த இடம் அப்படி பாலச்சந்திர சார் ஸ்கூலில் இருந்து வளர்ந்த வளர்ந்தவர் அவர் ஓவியர் என்பதுனால எல்லாமே அவருடைய ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து முதல் நாள் நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது சார் நீங்கள் நீங்கள் கருவேப்பில் மாதிரி எல்லா படத்துலையும் நீங்கள் இருக்கீங்க பட் இதில் வந்து நீங்கள் இதற்கும் பண்ணாத ஏன்னா ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ஸோ ஹி புட் அப் எ சேலஞ்ச் ஆன் த ஃபஸ்ட் டே ஐ திங்க் ஷர் ஷரன் ஐ ஃபில் ஃபீல் யோ விஷஸ் அப்புறம் ஆரவ் மிக மிக என்ன சொல்கிறது கடுமையான உழைப்பாளி ரெண்டு காரணங்கள் இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஹீரோஸ் வராங்க நிறைய படங்கள் வந்து ஸோ ஹி ஹேஸ் டு கம்பீட் வித் எவ்ரிபடி நான் அவர் கூட தொடர்ந்து ரெண்டு படங்கள் நடித்தேன் பீமராஜா அப்புறம் வந்து இந்த படம் அது என்னவோ அந்த ரெண்டு படமும் வேறு வேறு ஆள் கூட நடித்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது அவர் வேறு மாதிரி இருந்தார் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்தார் இதுலேயே ரெண்டு விதமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் ஹி டேக்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெரி சீரியஸ்லி ஏ விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் அப்புறம் இந்த தயாரிப்பாளர் மோகன் அவர்கள் டெய்லி சிட்டுக்கு வந்துடுவார் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்றத வந்து கூட இருந்தே கவனிச்சுக்கிட்டார் இன்றைக்கி அது இந்த படம் வளர்ந்ததில் வந்து சும்மா ஃபன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துடல ஹி வாஸ் தேர் த்ரூ அவுட் என்ன ஒன்று ஒரு பேடை பிடிச்சிக்கிட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வேலை செய்யலை மற்றபடி எல்லாமே ஹி வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த படத்தை நான் பங்கு பெற்றதற்கு நிச்சயமாக இந்த படம் ஏன்னா அவர் பட அவர் வந்து கதை சொல்லும்போதே வந்து நான் சிரித்து 
அழலை பட் சிரித்து கோவப்பட்டு வருத்தப்பட்டு ராதிகா அம்மா கேரக்டர்லாம் என்கிட்ட சொல்லும்போது ஐயோ நான் பொம்பளையாக பார்க்கக்கூடாது நான் பண்ணியிருந்துருக்கலாமே அப்படின்லாம் கூட எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் இட்ஸ் அ ஃபீட்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி பெறும் ஏன்னா அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்து ப்ரொடியூசர் ஆனதுனால எந்த படம் வெற்றி அடையும் எந்த படம் நம்ம தயாரிக்கலான்றத அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கார் இந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் உருவாக்கியவர்கள் வே இதை சம்மந்த வியாபாரத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தும் அன்பும் நன்றி 